Well, let's let's start off with uh, punishment since that's the last one that was spoken about. Bueno, vamos a empezar hablando del castigo ya que fue de lo último que se habló. Uh, this entire linear world Todo este mundo lineal is based on the belief está basado en la creencia that sin must be punished. De que el pecado debe ser castigado. And the reasoning is y el uh, razonamiento es surely there must be a consequence que se tiene que haber una consecuencia for sin. Por, para el pecado, por el pecado. The reasoning goes, why would God just stand by? Y el razonamiento es, ¿por qué Dios estaría nada más ahí viendo and allow sin y permitiendo el pecado without having any consequence whatsoever. sin tener ninguna consecuencia. And so, whenever there's a feeling of fear, y entonces, siempre que hay un sentimiento de miedo or guilt, o de culpa uh, or pain, o de dolor, uh, there's a sense that a punishment must follow. Está, está ese pensamiento en un sentido de que ahí va a seguir un castigo. Now the Bible says the wages of sin is death. La, la, la Biblia dice el resultado del pecado es la muerte. And this is correct. Y es correcto. Uh, but we must understand what sin is. Pero debemos entender qué es el pecado. Because sin is an error. Porque el pecado es un error. And what comes from error is a death wish. Y lo que surge del error es un deseo de muerte. The error has nothing to do with heaven. El error no tiene nada que ver con el cielo. But error is not associated with punishment. Pero el error no está asociado con castigo. The ego made up the idea of punishment. El ego creó la idea del castigo. But in heaven there is no such thing as punishment. Pero en el cielo no existe esa cosa de castigo. So this is the Holy Spirit's convincing job. Así que este es el trabajo del Espíritu Santo de convencernos de esto. To show that you must address the error. De mostrarte que debes ver el error. But there is no punishment ever. Pero que nunca va a haber un castigo. You are just learning to release the error. Solo estás aprendiendo a soltar el error. So where the ego associates punishment with sin, Así que mientras el ego asocia el castigo con el pecado, you now have to associate correction with error. Ahora tienes que asociar corrección con error. You see how different this is. ¿Ves qué diferente es esto? Errors can be corrected. Los errores pueden corregirse. And they need to be corrected. Y necesitan ser corregidos. And they have been corrected. Y ya han sido corregidos. <laughs> Already in the Holy Spirit. Ya en el Espíritu Santo. So now you just have to accept the correction. Ahora solo tienes que aceptar la corrección. And let go of the belief in punishment. Y soltar la creencia en el castigo. Because it's just an association in the mind. Porque solamente es una asociación en la mente. That the ego sponsors. Que el ego es el que está patrocinándola, poniéndola ahí. So you can't live your life out of a fear of punishment. Así que no puedes vivir tu vida sin pensar en el castigo. No one reaches salvation afraid of punishment. Nadie llega a la salvación teniendo miedo al castigo. So now I want to shift into Mary. Ahora quiero cambiar a lo de María. Uh, Mary is a very strong symbol in the Catholic uh, system. María es un símbolo muy fuerte en el sistema del catolicismo. And so this would be relating to Mexico, Central America, South America. Entonces esto es muy fuerte aquí en México, Centroamérica, Sudamérica. Where Catholicism is the primary belief. Donde el catolicismo es la creencia principal. This fear of punishment actually gets put onto Jesus. Este miedo al castigo de hecho se le ha puesto a Jesús. Most Catholics that I have met around the world. La mayoría de los católicos que he conocido alrededor del mundo. They're a little bit uh, afraid of Jesus. Tienen un poco de miedo de Jesús. Because Jesus is so associated with God. Porque Jesús está tan asociado con Dios. 
and punishment is still a part of the system of Catholicism. Y el castigo todavía forma parte del catolicismo. If you don't repent and turn from your sin, you'll be burning in hell. Si no te arrepientes de tus pecados, te vas a quemar en el infierno. And Jesus is like God's representative on earth. Y Jesús es como el representante de Dios en la tierra. So most Catholics want a softer symbol that they can relate to. Entonces, la mayoría de los católicos quieren un símbolo con el cual relacionarse, más suave, con el cual relacionarse. And that comes out to be Mary and the angels. Y eso, ese símbolo viene siendo María y los ángeles. They're much softer. Son mucho más suaves. They're not associated with punishment. No están asociados con castigo. You can open your heart to them and they will listen to you. Tú puedes abrir tu corazón a ellos y te van a escuchar. Now, also uh, another Mary. Let's talk about. Ahora vamos a hablar acerca de otra María. Is Mary Magdalene. María Magdalena. Uh, she actually was not a prostitute. Ella no era una prostituta. <laughs> and so she's got a bad name coming from the Bible. <laughs> Entonces le dieron un mal nombre en la Biblia. There's the good Mary, the mother. Entonces tenemos a la buen, María la buena, la madre. And the bad Mary, the prostitute. Y la María mala, la prostituta. But actually, Mary Magdala was closer in awareness to Jesus's consciousness. Pero de hecho, María Magdalena estaba más cercana a la conciencia de Jesús. Although now, both Marys are just used as symbols. Aunque ahora, ambas Marías son utilizadas como símbolos. As Jesus is just a symbol. Así como Jesús es solamente un símbolo. Now the Holy Spirit is invisible. El Espíritu Santo es invisible. Really has never taken any form. En realidad, nunca ha tomado ninguna forma. But uses all the forms. Pero utiliza todas las formas. So depending on the culture and the religion, Entonces, dependiendo de la cultura y la religión, and the theology, y la teología, the Holy Spirit must reach the mind in what it believes in. El, el Espíritu Santo debe llegar a la mente en, 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 a través de la forma en la que ella cree. Yeah. So uh, Buddhists look to the symbol of, of Buddha. Entonces, por ejemplo, los budistas ven la forma de Buda. And Christians look to a variety of symbols, including Jesus and Mary. Y Cristos ven una variedad de símbolos, incluyendo a Jesús y a María. But symbols are not better or worse than each other. Pero los símbolos no son mejores o peores unos que otros. It's just a matter of what will work. Solamente se trata de qué es lo que va a funcionar. What will go past the fear. Qué es lo que va a atravesar el miedo. What will draw the mind back into the spirit? ¿Qué es lo que va a llevar la mente de regreso al espíritu? Uh, in uh, Hinduism, uh, it could even be an elephant. En el hinduismo podría ser incluso un elefante. Uh, for many Hindus, it's, the elephant's a bigger symbol than Jesus or Mary. Para lo, los hindús, el, el elefante puede ser un símbolo más grande que Jesús o que María. Now. As far as the, the symbols of Mary around the house, Ahora, con referencia a los símbolos de María que están aquí en la casa, I guess we'll, we'll have to ask the housekeepers. <laughs> Creo que tendremos que preguntar a los de la casa. I think Suzanne uh, was a big part of decorating the house. Creo que Suzanne tuvo mucho que ver en la decoración de la casa. I know there was a, a lions that were eliminated. Sé que quitaron a un león. <laughs> <laughs> Although we saw a little dog cut like a lion yesterday. Aunque ayer vimos a un perro que traía corte como de león. <laughs> and Nikita liked it. She said, we need one of those. Y a Nikita le gustó y dijo, necesitamos uno de esos. <laughs> to go along with ISO. <laughs> Para que se lleve bien con ISO. <laughs> Another symbol. <laughs> Otro símbolo. But um, yeah, maybe someone... I, I have not been involved in decorating the house. Yo no he estado muy involucrado en la decoración de la casa. It's not my area. No es mi área. But uh, they keep me out of that area. Me, me, me sacan de esa área. But certain symbols have been kept, and I would imagine some of the Mary symbols were already here. Pero se han conservado los símbolos, y supongo que algunos de esos símbolos de María ya estaban aquí. I imagine uh, Mary is just what came in. La imagen de María fue lo que llegó. Uh, just one of 
I'm sure when they were out just in prayer about, you know, symbols that reflect peace, Mary showed up. Me imagino que cuando estaban en oración buscando símbolos que reflejaran paz, se presentó el símbolo de María. And Saint Francis was around here. I think he just showed up too. Y San Francisco <laughs> también puede haber aparecido. Which is really the way it works for us. It's it's more about the prayer and then seeing which symbols show up. Pero de eso se trata más con nosotros, es la oración y ver qué símbolo se nos presenta. Just seeing what's given by the Spirit rather than going out on a, on a big mission to try to find a particular statue. Algo que fue dado por el Espíritu en lugar de buscar una estatua en particular. Uh, this way is uh, much more fun. De esta manera es mucho más divertido. Uh, you going out expecting to be surprised. Y tú vas a, 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 a estar de ser sorprendido. Just expecting miracles. Nada más estás esperando milagros. Rather than a form outcome. En lugar de ver qué forma va a tomar. And uh, then I just heard reports of many miraculous shopping trips. Y así podría yo eh, reportarles, hablar de muchos viajes milagrosos. Yeah, with angels showing up to help and just lead to the perfect place and the perfect time to find exactly what was needed. Donde aparecen ángeles, donde los van guiando al lugar perfecto, al lugar perfecto que necesitaban, encontrando justo lo que necesitaban. So yes, Mary is part of, part of the miracle. Y así María también es parte del milagro. And this um, feels like it's dovetailing into uh, the fear of the unknown. Y parece que esto nos guía un poco al miedo a lo desconocido. Uh, when I just described that experience, it, it's not scary. Cuando yo dis, eh, hablo acerca de esas experiencias, no, es de, no da miedo. Uh, it's the opposite of scary. Es lo opuesto al miedo. It's, it's prayer and then uh, letting go of, of having a grip on thinking that we know exactly what we need and what it's going to look like. Es orar y soltar el creer que sabemos qué es lo que necesitamos y cómo se debe de ver. And then being provided for by the Spirit. Y después nos es proveído por el Espíritu. And this is really what the spiritual journey is all about. Y de eso se trata el viaje espiritual. Letting go of what I think I know and what I think I need to be shown. Soltar lo que yo creo saber, lo que yo creo necesitar y permitir que se me muestre. And the deepening in the journey is all about going into the unknown. Profundizar en el viaje es realmente entrar a lo desconocido. Forgiveness is, is letting go of the past. El perdón es soltar todo el pasado. Uh, forgiveness is how the mind is just being washed of, of memories and a way of being, a way of thinking. El perdón es como la mente se va lavando de de memoria, se va limpiando de memorias y de las maneras de pensar. It's, it's being washed of an identification with a self that thinks it's in control. Es como se va limpiando esa identificación con el ser que cree tener el control. And as we're willing to do that, we're, we're really just giving ourselves over to be guided by the Spirit. Y cuando tenemos un verdadero deseo de esto, es cuando permitimos ser guiados por el Espíritu. And the ego is so afraid of this. Y el ego tiene mucho miedo de esto. Um, because really in the, the undoing of the ego, porque en el deshacimiento del ego, um, we come so fully into being identified as Spirit. Nos identificamos muy fuertemente con el Espíritu. And in the identification with spirit. Y en esa identificación con el espíritu, we don't need anything of this world anymore. No necesitamos ya nada de este mundo. In the the full experience of the present moment. En la completa experiencia del momento presente, you're not identified with linear relationships. No te identificas con ninguna relación lineal. Um, Lineal. You can see so clearly that they are just memories. Puedes ver claramente que solamente son memorias, recuerdos. And they're, they're just thoughts and memories in the mind. Son pensamientos, recuerdos en la mente. Like in that experience this morning in that group where it was just pure joy and laughter. 
como esa experiencia en el grupo en esta mañana donde hubo mucho gozo y risa. There can't possibly be a thought of missing someone else or lacking someone else. En ese momento no, seguramente no había un pensamiento de estar extrañando a alguien o que les estaba faltando algo. Or being worried about people and what's going to happen next for them. O estar preocupados acerca de las personas, de que, qué seguirá para ellos. That's why it's so joyful. It's just pure freedom. Por eso es tan gozoso porque es pura libertad. So the forgiveness is washing the mind of these the associations with these memories and these thoughts. Entonces el perdón es 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 ese lavado de la mente de la asociación con estos recuerdos y pensamientos. To free us so completely that we can be in the present moment or para, in the awareness of that freedom all the time. Para liberarnos completamente de la presencia del momento presente donde está la libertad. We're not responsible for maintaining these relationships y sin sentirnos responsables por mantener estas relaciones and in that experience of being with the spirit what is most truly helpful y en esas eh, experiencias de mantenerlos con el espíritu lo que ayuda más it's just happening through you naturally es permitir que esto suceda a través de ti de forma natural that's where the love is ahí es donde está el amor that's where the, the miracles are being extended through es donde el milagro se extiende en la verdad So it's perfect that the thoughts arise. Entonces es perfecto los pensamientos que surjan of um, what is going to happen to the family. De qué va a pasar con la familia. And then as we're forgiving these fears and beliefs. Y después al perdonar estos miedos y creencias, we're just having a total shift of an experience. Damos un cambio total a, a nuestra experiencia. Yes, uh, Patrice brought up a, an old metaphor I've used years ago of Cleopatra and the thumb. Patrice trajo ahorita al 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 habló acerca de la metáfora que usé hace muchos años acerca de Cleopatra y el dedo gordo. In a course of miracles, Jesus says, "Time and space are one illusion." En el curso de milagros, Jesús dice, "El tiempo y el espacio son una ilusión." The closer that you think of something to your yourself, your your body, you think of it more in terms of space. Entre más piensas acerca de tu cuerpo, más piensas acerca del espacio. And the farther it is away from you or the projector, you think of it in terms of time. Y entre más lejos de ti esté lo que proyectas, piensas en términos de tiempo. So, like I will give examples. Voy a dar algunos ejemplos. How far away is Kathy? ¿Qué tan from lejos me? está Kathy de mí? About a meter and a half. Como metro y medio. Or five or six feet. O cinco o seis pies. We don't say that Kathy is zero point one five seconds. Away from me. No decimos que está a 0.125 segundos de mí. And then it's the same with the house. Y es lo mismo con la casa. Uh, how far away is the house? ¿Qué tan lejos está la casa? So many meters. Tantos metros. We don't think of it in terms of time. No pensamos en esto en, en términos de tiempo. That house is uh, 30 seconds away from you. Esa casa está a 30 segundos de ti. The closer it is to the projector, the more we think of it in terms of space. Entre más cerca está del del que proyecta, más pensamos en términos de espacio. So now let's talk about Cleopatra. Entonces ahora vamos a hablar acerca de Cleopatra. How far away is Cleopatra? ¿Qué tan lejos está Cleopatra? A mile, a hundred kilometers. A una milla, a mil kilómetros. Years. Años. Centuries. <laughs> Siglos. Many, many years away. Muchos, muchos años de distancia. And then, um, let's talk about the stars. Ahora vamos a hablar de las estrellas. Scientists have told us these stars are just burning gases. 
Los científicos nos han dicho que las estrellas son solamente gases que se están quemando. And uh, they're a distance away from our human eyes and, and our, our Earth. Y hay una distancia de nuestros ojos humanos y de la Tierra. But they're so far away, they don't even measure it in terms of, of kilometers. Pero están tan lejos que ni siquiera se miden en términos de kilómetros. Or miles. O de millas. They call them light years. Ahora se llaman años luz. Because they're so far away. Porque están muy, muy lejos. But we would probably say the stars are closer than Cleopatra. Pero probablemente diríamos que las estrellas están más cerca que Cleopatra. Even though the scientists tell us that the stars have already burned out, we're still seeing the light from that came from them. Aunque los científicos nos han dicho que esas estrellas ya se consumieron, ya se quemaron totalmente, lo que estamos percibiendo es la luz que surgió de ellos. But we can't see Cleopatra. Pero no podemos ver a Cleopatra. We don't look up in the night sky. Oh, Cleopatra. No vemos el cielo en la noche y decimos, ah, ahí está Cleopatra. No. She is supposed to be dead and gone long time ago. Ella se supone que se murió y se fue hace mucho tiempo. What we're learning in quantum physics is that everything is completely connected. Lo que estamos aprendiendo en la física cuántica es que todo está conectado. And time and space are artificial increments. Y, y el tiempo y el espacio son incrementos artificiales. That seem to separate us from them. Que parece que nos separan a nosotros de ellos. But in the quantum field, everything is connected. Pero en el campo cuántico todo está conectado. There is no time and space in the quantum field. No existe el tiempo y el espacio en el campo cuántico. You could say it's like the forgiven world. Podrías decir que esto es como el mundo perdonado. So when we talk about fear of the unknown. Así que cuando hablamos de miedo a lo desconocido. It's really a fear of letting go of time and space. Es en, estamos hablando en realidad del miedo a soltar el tiempo y el espacio. But heaven does not have any time or space. Pero el cielo no tiene tiempo ni espacio. Heaven is eternal. El cielo es eterno. So what Kirsten was talking about is this fear of the unknown. Entonces de lo que hablaba Kirsten, Kirsten es del miedo a lo desconocido. And to the mind that is identified with the ego, y para la mente que está identificada con el ego, this experience of spirit is very, very frightening. Esta experiencia del espíritu es muy, muy aterradora. So let's look at some of the fears that were came come up in the expression sessions. Así que vamos a ver a otros miedos que surgieron en las sesiones de expresión. Number one, if I keep following these teachings. Y primero, si sigo estas enseñanzas and I start sharing them, y empiezo a compartirlas, what will other people think of me? ¿qué van a pensar las otras personas de mí? We are not asking you to go into your families and communities and share these words. No les estamos pidiendo que vayan a sus familias o a sus comunidades a compartir estas palabras. That would be a very difficult journey. Ese sería un viaje muy difícil. We are asking you to share this willingness and this attitude. Lo que les estamos pidiendo compartir es este deseo y esta actitud. And if there are any words to y be spoken. Y si hubiera algunas palabras que tengan que ser dichas. And there may not be any words to be y, spoken. Y quizás no haya ninguna palabra que tenga que ser dicha. Let the Spirit inspire you. El Espíritu te va a inspirar. In gentle, loving ways. De una manera muy amorosa y suave. Like with Patrice telling her mother, I have been offered a new position. Como Patrice diciéndole a su madre, me ofrecieron un nuevo puesto. Her mother loved that. Su mamá le, le encantó eso. She wasn't teaching any metaphysics. Y no estaba enseñando nada de metafísica. She just knew she had to follow her heart. Solo sabía que tenía que seguir su corazón. And so this is the same with all of us. Y esto es lo mismo con todos nosotros. When we are concerned what other people think, cuando nos estamos preocupados acerca de qué van a pensar otras personas, it just means that we believe that people actually think. Solo significa que creemos que otras personas piensan. But people have never thought. Pero las personas nunca han pensado. David never has had a thought. David nunca ha tenido ni un solo pensamiento. And neither have any of you people. Y ninguno de ustedes tampoco. There's just one mind Hay solo una mente that's fooled itself que, que se a sí misma 
and to thinking there's private minds, private thoughts. En creer que hay mentes privadas, pensamientos privados. That every person has their own thoughts. Que cada persona tiene sus propios pensamientos. And it doesn't even stop with the people. Y ni siquiera se detiene nada más en las personas. Some people think that ISO actually thinks. Algunas personas creen que ISO piensa. They look into his blue eyes and say, "What is? What are you thinking?" Le ven a sus ojos azules y le dicen, "¿Qué estás pensando?" What are you thinking about me? ¿Qué estás pensando acerca de mí? But cats do not think. Pero los gatos no piensan. And plants, trees, and flowers. Y las plantas, los árboles, las flores. They don't think either. Tampoco piensan. It's just a bunch of unreal thoughts. Es solo un grupo de pensamientos irreales. Based on a crazy belief system. Basados en un sistema loco de pensamiento. And they are all past associations. Y todos son asociaciones pasadas. Just a figment of imagination. Solo un fragmento de la imaginación. Uh, it's really a trick to think that people interact. Entonces en realidad es una un engaño creer que las personas pueden interactuar. Think of the most simple human interaction. Piensa en la interacción más simple entre los humanos. Saying hi or hola. Diciendo hola. And then having a return hi or hello. Y recibiendo un hola de de regreso. Yeah, that's what we call the beginnings of a conf. A, 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 we say just a greeting. Eso es lo que llamamos el principio de un saludo. Yeah, perhaps the beginning of a conversation. Quizás el principio de una conversación. But all of this is just associations of thoughts. Pero todo esto son solo asociaciones de pensamientos. And Jesus says in the course. Y Jesús dice en el curso. You have no private thoughts. Tú no tienes pensamientos privados. And yet that is all that you are aware of. Y de, de eso es de lo que de lo único que tú estás consciente. You're thinking all of these thoughts that that God did not create. Tú estás pensando en todos estos pensamientos que Dios no creó. About the past and the future. Acerca del pasado y el futuro. Past regrets and hurts. De, pa, de resentimientos pasados. Grievances. Re, resentimientos agravios. And worries and concerns about the future. Preocupaciones acerca del futuro. That have nothing to do with reality at all. Que no tienen nada que ver con la realidad. Jesus says, when you're thinking in this way. Jesús dice, cuando tú piensas de esta manera. Your mind is literally blank. Tu mente está literalmente en blanco. There's nothing real going on at all. No está sucediendo nada real. So now we need the Holy Spirit. Entonces ahora necesitamos al Espíritu Santo. To inspire us to remember our real thoughts. Para inspirarnos a recordar nuestros pensamientos verdaderos. Because Christ is a thinking being. Porque Cristo es un ser que pensante. And Christ thinks with God. Y Cristo piensa con Dios. The ego thinks against God. El ego piensa contra Dios. And we need to learn to be aligned with the Spirit. Y necesitamos aprender a estar alineados con el Espíritu. And that's why we're always talking about practical guidance. Y por eso siempre hablamos acerca de la guía práctica. How do you replace the judgment of the ego in your mind? ¿Cómo reemplazas el juicio del ego en tu mente? With the judgment of the Holy Spirit. Con el juicio del Espíritu Santo. That's right. The Holy Spirit is actually judgmental. Así es. El Espíritu Santo sí juzga. When you believe in judgment, the Holy Spirit's judgment has to come in your mind for you. Cuando tú juzgas, cuando tú crees en el juicio, el juicio del Espíritu Santo tiene que venir a través de ti. And that's how you're guided what to say and what to do and who to meet. Y así es como él te guía a qué decir, a qué hacer y a quién encontrar. Those are the Holy Spirit's judgments. Esos son los juicios del Espíritu Santo. To bring you to peace of mind. Para llevarte a la paz mental. And unwind your mind from the ego. Y deshacer tu mente del ego. So, we aren't asking you to give up something real for something that's completely unknown. Así que no te estamos diciendo que dejes algo real por algo completamente desconocido. We're simply saying, open to the guidance of the Spirit. Solo te decimos que te abras a la guía del Espíritu. Let the Spirit lead you. 
Permite que el Espíritu te guíe. Make your decisions with the Spirit. Toma tus decisiones con el Espíritu. And this is very, very practical. Y esto es muy, muy práctico. Look at the movie last night. Mira la película de anoche. Wasn't that nice? That was a love story. Esa fue una hermosa historia de amor. And you don't have to say, oh, oh I can't have any love stories now. Y, y, no puedes, y tú puedes decir, no, ya no quiero saber nada de historias de amor. The Holy Spirit used that love story to transform memory. El Espíritu Santo utilizó la historia de amor para transformar la memoria. And let the love break through the fear of commitment. Y permite, permitió que el amor entrara hacia el miedo al compromiso. Yeah. To see that nothing can hold love back. Para ver que nada puede detener al amor. Nothing that you believe is powerful enough to block out the love. Nada en lo que tú en lo que tú creas es tan poderoso como para bloquear el amor. And also when you're taking these steps that are to come next. Y también cuando tomas esos pasos que siguen. You are not alone. No, no vas solo. The Spirit is always with you. El Espíritu siempre está contigo. And even your mighty companions y look a, around. Y aún tus compañeros poderosos mira a tu alrededor. They're all here for you. Todos están aquí para ti. They're part of your family that's helping you out now. Son parte de tu familia que te está ayudando a salir ahora. Now you may say, what about my biological family? Y tú podrás decir, ¿y qué, ¿y qué con relación a mi familia biológica? Well, first let's look at how did they seem to come to be. Bueno, primero vamos a ver qué parecen ser. Were these human beings uh, created by God or projected by the ego? Estos son seres humanos creados por Dios o proyectados por el ego. They were projected by the ego. Fueron proyectados por el ego. That's why you've had so much difficulty with them all. Por eso tienes tantas dificultades con ellos. I tell you, if God created them, it would be very happy and harmonious. Si yo te digo, si Dios los hubiera creado, esto sería muy feliz y armonioso. Because everything come, that comes from God is loving. Porque todo lo que proviene de Dios es amoroso. God does not create fear. Dios no crea miedo. Or anxiety and guilt. O ansiedad o culpa. This world was made by the ego. Este mundo fue hecho por el ego. And that's why you need to escape from the world. Por eso necesitas escapar del mundo. You could say you're on the home field of the enemy. Puedes decir que estás en el campo del enemigo. This was nothing like heaven. Este mundo no es nada, no tiene nada que ver con el cielo. And that's why we have to forget this world. Por eso tenemos que olvidar este mundo. So that we can remember God. Para que podamos recordar a Dios. Look what we did before. Mira lo que hemos hecho antes. We forgot God and remembered this world instead. Olvidamos a Dios y recordamos este mundo en lugar de él. And that's what the movie was about. Y de eso se trataba la película. Using memory for a new purpose. De utilizar la memoria para un nuevo propósito. Now last night after the movie. Anoche después de la película. Patrice came to me. Patrice vino hacia mí. And said uh, she had an experience like those in the institute. Uh, in the movie. Y me dijo que ella tuvo una experiencia como esas en el instituto, en la película. She lost her memory of this world. Ella perdió su memoria de este mundo. And we talked about ten second Tom. Y hablamos acerca de Tom, el de los diez segundos. She was one second Patrice. Ella era Patrice de un segundo. She could only remember time for one second. Solo podría recordar el tiempo por un segundo. So her friend Anita. Uh, and friends took her to the hospital. They had her hospitalized. Entonces sus amigas la llevaron a, a, a hospitalizar. And basically, all she could remember of the world was uh, one second. Y, to, y básicamente lo que ella podía recordar del mundo era un segundo. So in her one second, she would ask as many questions as she could. Así que en un segundo ella haría hacía todas las preguntas que podía. Who am I? Where am I? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? How did I get here? ¿Cómo llegué aquí? Then, who am I? Where am I? How did I get? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? We may need the. I don't, of course, remember this. This is what I've heard. <laughs> That's what they told you. Yo no me acuerdo realmente de esto. Eso es lo que me dijeron. ¿Qué pasó? 
that in that it was very much like a broken record. So in, including the tone of voice was exactly the same. Y entonces en eso era casi como un disco rayado, incluso el tono de la voz era exactamente igual. It never changed. Nunca cambió. Just reliving that forgetting. Era solamente revivir ese olvido. Yes, and then uh, with many different doctors and helpers around her. Y entonces ya con muchos doctores y ayudantes alrededor de ella. Uh, they they seemed to reflect that there was a problem going on. Empezaron a reflejarle que había que estaba pasando un problema. A major problem. Un problema muy importante, muy grande. Like they had lost Patrice. Como que habían perdido a Patrice. And somehow had to find a way to get her back. Y de alguna manera tenían que encontrar la manera de traerla de regreso. But Patrice shared me from her perspective. Pero Patrice me comp me compartió que desde su perspectiva. Everything was so peaceful and calm. Todo era tan pacífico, tan en calma. That she was able to talk to the doctors and nurses. Que podía hablar con los doctores y con las enfermeras. And say, there's nothing wrong. Y decirles, no, no me está pasando nada malo. But she didn't uh, want to offend them. Pero no, no quería ofenderlos. So she said, do whatever you think you need to do to help me. Y entonces les dijo, hagan lo que crean que, te, que tienen que hacer para ayudarme. But there's nothing wrong. Pero no hay nada mal. Because her memory of the world had completely disappeared. Porque su memoria, su recuerdo del mundo había desaparecido por completo. And then she told me. Y luego me dijo. That when the, the doctors started to see her recover a little bit. Y entonces me dijo que cuando los doctores comenzaron a ver que ella se estaba recuperando un poco. The doctor said, don't worry, soon you will get all of your memory back. Que le dijeron los doctores, no te preocupes, muy pronto va a volver a ti todos tus recuerdos. And she told the doctor, no, I won't. <laughs> y entonces le dijo al doctor, no, no, no va a pasar eso. Because I have been praying Porque yo he estado orando to the spirit al Espíritu to take away all memories que se lleve todas mis memorias, todos mis recuerdos that do not serve. Todo aquello que no, tiene, que no es útil, que no, que no sirve. So I will never get all those memories back. Y entonces no voy a volver a tener todos esos recuerdos o memorias. And she was part of the laughing group this morning. Y ella era parte del grupo de la risa de esta mañana. Because she still hasn't got some of these memories back. Porque aún no ha vuelto a tener todos estos recuerdos. No le han vuelto a regresar. Our memory is subject to our desire. Nuestra memoria está sujeta a nuestro deseo. And the prayer of our heart. Y a la oración de nuestro corazón. And we can ask the Holy Spirit to take away the false memories. Y si le podemos pedir al Espíritu Santo que se lleve todas las memorias falsas. And leave us with what is real and true. Y que nada más nos deje aquello que es verdadero y real. So this is a practical answer to your concerns this morning from the expression sessions. Y esta es una respuesta muy práctica a sus preocupaciones o inquietudes eh, en las sesiones de expresión de altar de esta mañana. I love that we're talking about memory. Eh, me da mucho gusto que estemos hablando acerca de la memoria. Cuz truly like everything that's in the mind that that is being held on to from the past, everything that you everyone you think you know, everything you think you're going to do Next. Porque realmente todo aquello que está en tus pensamientos, en la mente, como pensamientos a los que te estás aferrando, todo lo que crees que piensas, todas las personas que crees que conoces, todo lo del pasado, it's all based on memory. Todo está basado en el recuerdo o en la memoria. So even the question, how do I go forward and uh, do the right thing by these memories? Entonces eh, la misma pregunta acerca de cómo le hago para avanzar, ir hacia adelante y no fallarle a estas memorias o hacerles bien a estas memorias. Everyone we think we know that we're going to meet again in the future, they're just past thoughts about this person. Y todas esas personas eh, que, que creemos que con las que nos vamos a encontrar en el futuro, realmente son pensamientos del pasado. In relation to me. En relación a mí. And how we've been in the past. Y cómo hemos sido en el pasado. And, and I want to make sure that I get it all right so that I can meet them and have have a good experience in the future. Y quiero estar segura de que hago todo bien para que en el futuro los pueda encontrar y tener una buena relación. So good to know this. Y es bueno saber esto. Forgiveness is is giving these over to the spirit now. El perdón es entregar a todos ellos ahora. 
so that we can meet again fresh. Para que podamos encontrarnos nuevamente en fresco, meet de manera fresca, moment, without all of the past associations. Conocernos o encontrarnos con ellos en el momento sin todas las asociaciones del pasado. This is really the the answer to every concern question about how to deal with people. Y realmente esta es la respuesta de toda inquietud o preocupación acerca de cómo encontrarte con las personas. The people thoughts are what need to be forgiven. Lo que tiene que perdonarse son los pensamientos de personas. Yeah. That I am one. Que yo soy una persona. <laughs> And therefore I have to act as one. Y por lo tanto <laughs> que yo soy una persona y por lo tanto debo de actuar como una persona. Yeah. And just think for one moment what, what Albert was talking about a couple nights ago. The story of mom. A ver, vamos a hablar acerca de, de la... I'm sorry, I, I come over here. They're getting, everything's coming in, crashing in. Oh, yes, it's all coming in fresco. No, I can't hear you, sorry. I was saying what, what Sue was talking about, what Albert was talking about, were their, the mother and the father. De lo que hablaban Sue y Albert acerca de su mamá y su papá. And so they were talking how they, they've been kind of haunted ellos, uh, by these uh, memories of these figures. Y ellos hablaban como había, estaban un poco atormentados por, por estos recuerdos de estas personas, yeah. de estas figuras. And Sue was even talking about that it was still affecting her mind right now like should I should I go back should I not go back you know you see this memory was still coming and bringing up very much frustration y su hablaba acerca todavía como esta memoria llegaba a ella debo de regresar o, to o no y podemos ver como esta memoria todavía trae algo de frustración so we have to realize that we have never actually met Anyone. Entonces tenemos que darnos cuenta que en realidad nunca hemos encontrado conocido a nadie. And never actually known anyone. Y nunca hemos encontrado a nadie ni Because conocido. The people are projections of what we have not forgiven in our mind. Porque las personas son proyecciones de lo que no hemos perdonado en nuestra mente. Showing back up in awareness. Mostrándonos, trayéndonos a la conciencia. And they aren't really people at all. Y en realidad no son personas. They're just our unresolved issues projected out and acted out in front of us. Son solo nuestros eh, asuntos no resueltos proyectados enfrente. And even the person that you think you are. Y aún la persona que tú crees que eres. Is just a past association. Es solo una asociación del pasado. Just acting out the belief that you are not the Christ. Representando la creencia de que tú no eres el Cristo. As if it's a real living person. Como si fuera, como una persona real viviente. With a real history and future goals and con, ambitions. Con una historia real y metas futuras y ambiciones. And it's just asking to be forgiven. Y solo está pidiendo ser perdonada. You're just being asked to realize that you've been totally mistaken of everything that you perceive. Estás pidiendo darte cuenta que has estado totalmente equivocado de todo lo que has percibido. And then someone like Patrice has one of these glimpsing experiences. Y después alguien como Patrice tiene una experiencia como esta. And the ego says, "Oh, something's very wrong." Y el ego dice, "Aquí hay algo muy malo." Patrice is gone. Patricia ya la perdimos. Ya se fue. Uh, but the spirit is like, oh no, no, this is beautiful. Pero el espíritu dice, no, esto es hermoso. This is how you really are. Así es como tú eres en realidad. Yeah. In fact, there was awareness only of love. Sí, de hecho, solamente tenía yo conciencia de amor, del amor. With no labels attached to it, like mother or sister or brother. Sin etiquetas de mamá, papá, o de mamá, hermana o hermano. That when anyone was introduced as a niece or a friend, que cuando quiera que alguien se me presentaba como sobrino o amigo, me, te, me tuvieran que explicar what that meant in the world. Qué es lo que eso significaba en el mundo. Because it was not an experience of the moment. Porque para mí no era una experiencia del momento. It was just love. And era not solo amor. And there wasn't much of a difference. There wasn't a love like 
there wasn't a distinction between the doctors and the friends because there wasn't an awareness of it of a label. No había una distinción entre los doctores, entre los amigos, no había una una conciencia o darme cuenta de etiquetas. There was long-term memory of the past. Tenía yo una, un recuerdo de largo plazo acerca del pasado. With absolutely no attachment to what that meant. Sin ningún tipo de apego al significado de eso. And so there was no pain in that. Y por lo tanto no, no había dolor en eso. There only love remained. Y que solamente permanecía el amor. So, I will tell you another story that will help take away your fear. Les voy a decir otra historia que los ayudará a quitarse el miedo. That when you come into this clear and empty state of mind, que cuando llegas a este claro y vacío estado de la mente, the spirit can use any word or symbol or memory without el, your effort. El espíritu puede usar cada palabra eh, sin sin esfuerzo. Símbolo o recuerdo sin yeah. ningún esfuerzo. Yeah, it's just part of the teaching device. Solo es parte del, del instrumento de enseñanza. Many times I would be speaking to a group. Muchas veces yo puedo estar hablando a un grupo. And I would hear the words come out of my mouth. I will tell you a parable. Y escucho salir las palabras de mi boca y decirles una parábola. And then the parable will start coming through this mouth. Y después la parábola empieza a salir de esta boca. But I had never heard the parable before. Pero yo nunca había oído esa parábola antes. And at first when this happened, this was scary to the ego. Y al principio cuando esto sucedió, al principio le dio miedo al ego. Because I wasn't telling a parable from past experience. Porque yo no estaba diciendo una parábola de experiencias del pasado. I was channeling the parable. Estaba canalizando la parábola. The Holy Spirit was telling the parable through me. El Espíritu Santo estaba hablando, canalizando la palabra a, tra a través de mí. And I was just listening to the parable along with everyone else. Y yo solo estaba escuchando la parábola junto con todos los demás. Wondering how it would turn out. Pensando cómo iba a terminar esto. And one time I was in Argentina. Y una vez estaba en Argentina. And I again was having a parable come through me y de nuevo estaba pasando una parábola a través de mí that I had never heard before que yo nunca había escuchado antes and I had two friends on side of me that are translating uh, into Spanish y había dos amigos a, a mi lado que estaban traduciendo al español and the parable was coming through in English y la parábola estaba llegando en inglés so my friend Maria was translating from the English to the Spanish. Entonces mi amiga María estaba traduciendo del inglés al español. And suddenly the Holy Spirit used a name in the parable that was a Spanish name. Y de pronto el Espíritu Santo utilizó un nombre en la para parábola que era un nombre en español. A Spanish name in an English spoken parable. Un nombre en español en una parábola en inglés. And the word was Pedro. Y la palabra fue Pedro. And my two friends looked at each other and looked at me and the whole translation stopped. Y mis dos amigos se vieron unos a otros, me vieron a mí y se detuvo toda la, la traducción. Because my friend Maria was expecting another English word. Porque mi amiga María estaba esperando un nombre en inglés. And Pedro came through. Y llegó Pedro. And she could not process that for y, some reason. Y ella no pudo procesar eso por alguna razón. And so she kept looking at me and to her friend on the other side, eh, going, what did he say? Entonces seguía viéndome a mí y a su amigo y diciendo, ¿qué dijo? Now I didn't know the parable. Yo no, yo no conocía <laughs> esa parábola. I'm just giving the words that are given me. Solamente estoy dando las palabras que me son dadas a mí. So, but... Maria looked over at Patricia and said, "What did he say? What did he say?" Entonces María ve a Patricia y le dice, "¿Qué dijo?" Because the parable couldn't go forward y ya no without pudimos, the, trans, the translation. Ya no pudimos continuar con la parábola sin la traducción. So my friend Pat Patricia was saying, "Pedro, Pedro." Y mi amiga Patricia le decía, "Pedro, Pedro." These are two women that had been childhood friends and had remet. 
at my gatherings, and now we're both translating for me. Ellas habían sido amigas, se habían reencontrado ahí en el, en esa reunión y ahora estaban traduciendo para mí. So this went on for like three minutes. What did he say? Así que esto duró como tres minutos. ¿Qué no. dijo Pedro? No. Pedro. <laughs> Pedro. <laughs> well, at some point they both burst into laughter. Y llegó un momento en que las dos explotaron de la risa. Because no, none of us knew what was happening. Porque ninguno de los nadie ninguno de nosotros sabía que estaba and then sucediendo. And the whole audience burst into laughter. Y luego toda la audiencia soltó la risa. And they were all laughing so hard that they were crying. Y estaban riendo tan fuerte que estaban yeah. llorando. It, the whole room burst into hysterical laughter. Toda, toda la habitación estaba en una risa histérica. And I waited for a few minutes because we were all laughing so hard. Y I waited for the laughter to stop. Y esperé unos minutos porque la risa era tan fuerte que tuve que esperar a que se But detuviera. Pero no lo hizo. The laughter could not stop. La risa no se pudo detener. And so after a few minutes I kept looking ready to continue with the parable. Y después de unos minutos me quedé viéndoles ya listo para continuar con la parábola. And I kept looking at Maria. Y seguía viendo a María. And she was laughing and crying so hard. Y estaba llorando y riéndose. And going like this with her with her hand like así, a referee. Le hacía así con la no mano. Más. No. Más. It's over. <laughs> yeah, se terminó. And that was the only gathering I've shared that ended in uproarious laughter there was not the parable was not finished we all had to leave the room y esa, laughing y esa fue la única reunión que terminó así en risa dijo ya no pudimos continuar con la parábola y dejamos el, la habitación riéndonos then we 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 got a cab después taxi. llamamos un taxi and when we got in the two women laughed all the way home y ellas iban riéndose todo el camino a casa all the way into their house Todo el camino a la ca a dentro de la casa and then the husbands came out y luego salieron los esposos said, what is going on y dijeron qué está pasando what is wrong with you qué le por qué qué está mal uh, con ustedes because the two women could not stop laughing porque no podían detener la risa and it continued on at the house too y, y siguió en la casa so Jesus says the world will end in laughter. Y así dice Jesús, el mundo terminará con risa. And we all got a taste of of that laughter that was out of control. Y todos hemos tenido una prueba, una probadita de esa risa que no Nothing podemos controlar. Happen. Yeah. Donde nada puede suceder. Good. David, that uh, the loss of memory would be something like like Alzheimer would be the same thing. Yeah, yeah, because that's what I think. I think they, they seem so happy, and they say, "Oh no, he's sick." Yeah, we, we, you can uh, translate. Yeah. <laughs> 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 Patricia and Maria are back. <laughs> <laughs> she forgets everything. Translation. <laughs> Kathy's forgotten. <laughs> oh, look at these two. Their names, their names are Maria and Patricia. <laughs> they're, they're giving their, their name tags. <laughs> Entonces, Minerva le hace la pregunta a David de que si esta pérdida de, mo de memoria de la que se está hablando es igual a la pérdida de memoria con la supuesta enfermedad del Alzheimer, que ella dice que ve a las personas con esta condición Alzheimer y los ve muy en paz y muy felices, pero las personas dicen que no, que están enfermos. Yes, we, we call it um, spiritual, <laughs> spiritual Alzheimer or spiritual dementia. Nosotros le llamamos Alzheimer espiritual o demencia espiritual. Uh, Kirsten and I have had many opportunities because Kirsten had has completely lost track of the world. Y nosotros hemos tenido muchas oportunidades de ver esto porque Kirsten ha perdido completamente este el sentido del mundo. Yeah, like the experience Patrice had, we were at a coffee farm in Colombia. Así como esa experiencia nosotros tuve de Patrice tuve te Tuvimos a tomar un café en Colombia. And for the whole day, she lost awareness of of the world. Did not understand anything about the world. I had to hold her hand like a little girl. Y todo el día ella no tuvo conciencia del mundo. No sabía nada del mundo. Tuve que tomarle de la mano como una niña pequeña. 
You might share because you, this has happened a number of times. It wasn't just once. Y esto ha sucedido muchas veces, no solamente una. But she loses loses total awareness of the world, and it's like a little like a little child that just just needs to be held or have a handheld because there's no. It even happened recently with a cup of coffee. Pierde total conciencia del mundo que tenemos que sostenerla. De hecho, acaba de pasar hace poco con una taza de café también. Yeah, I was. Um, it's one uh, time I went into a mystical experience. En una ocasión, este, estuve entre una experiencia mística. And so, um, my my awareness is just of this vast, vast presence. Y entonces, mi lo de lo único que yo me daba cuenta era de una presencia sumamente vasta. Just expanding, um, just full expansion and vastness solamente una expansión total y una vastedad very light and just this feeling of just this very gentle but vibrant happiness algo muy ligero y una felicidad muy gentil pero muy muy vibrante and uh, i walked around into the dining room where david and jason and some friends were having dinner entonces yo estaba caminando y llegué al comedor donde David y Jason y algunos amigos estaban cenando. And they were talking and laughing and sharing stories. Y estaban este, compartiendo historias, riendo, este, hablando. And the awareness that I had was like, um, like a, a parent, but you know, obviously bigger than a human parent, but of a, a nurturing maternal or paternal presence that's looking upon beloved children, happy. Y entonces lo que, lo que tuve yo fue una experiencia como de un padre o madre, pero mucho más grande que un padre humano o padre o madre humanos, y que estaba solamente viendo a sus queridos hijos con, de una manera muy nutricia y muy amorosa. And Jason was telling a story about One day he was driving the car. Y Jason estaba platicando de una historia en la que una vez estaba manejando su automóvil. And for two hours he just totally lost awareness that he was driving as if he went into a very present experience. Y entonces comentó que de repente perdió la noción de ir manejando en el carro más o menos durante dos horas en las que solamente estaba consciente de una presencia muy presente. He was saying, wow, for two hours I wasn't aware that I was driving the car. Entonces decía, híjole, durante dos horas no me di cuenta que estaba manejando el carro. And from this presence I could feel this laughter, laughter, laughter. Like you think you were driving the car the rest of the time. <laughs> <laughs> Entonces, <laughs> desde esta presencia escuché una risa que bajaba y bajaba. <laughs> Y como esta idea de que en realidad tú crees que tú estás manejando el carro el resto del tiempo. <laughs> There is a divine grace. Hay una gracia divina. That is behind everything. Que está detrás de todo. And we're coming into full awareness of this. Y estamos llegando a una conciencia completa o total de esto. To experiencing that we're, who we are is so safe para experimentar que aquello que somos es tan seguro. And that has been uh, my experience over these last few years with these mystical experiences. Y esa ha sido mi experiencia a lo largo de los últimos años a través de esas experiencias místicas. There are times where um, I lose just all ability to move the body. Hay momentos en que pierdo toda la habilidad para poder mover el cuerpo. And it's interesting when it happens when I'm sitting with a cup of tea. Y entonces es interesante cuando esto sucede cuando estoy tomando una taza de té. Because I'm there and I'm aware that there is a cup of tea. Porque estoy ahí y estoy consciente de que hay una taza de té. But nothing in me can move. Pero no hay nada en mí que pueda moverse. And at first I had some fear and the question came up, oh, will I be okay? Y entonces al principio tuve miedo y me vino la pregunta de voy a estar bien. Like, will I be safe? Will I be taken care of? Voy a estar segura, voy a ser recuidada. But every time, it, I'm so perfectly safe. Pero realmente cada vez que esto sucede estoy tan completamente, perfectamente segura. There's always someone to take my hand or take the cup of tea. Siempre hay alguien ahí que me toma de la mano o que toma la taza de té. And it's exactly what I'm meant to be doing. 
Y eso es exactamente lo que debo estar haciendo. It's the experience of becoming more and more like a puppet on the strings of the spirit. Y es más y más eh, cada vez la experiencia de ser como un títere eh, en la que soy manejada eh, a través del espíritu. And when I'm being activated, I move and talk and Y cuando se me play. activa, entonces me muevo y platico y juego. And then when the when the strings are put aside, then it's rest. Y entonces cuando se ponen a un lado las el, los los hilos, descanso. And there is no personal motivation to fight against that anymore. Y ya no hay ninguna motivación personal de luchar contra esto. No personal motivation to feel responsible for something else. Y no hay una motivación personal para sentirme responsable por cualquier otra cosa. It's full permission to just be. Es un permiso completo solamente para ser. Mm. So that's where this is headed. Y ahí es a donde vamos, eh, nos estamos encaminando. Into that full awareness that we're completely safe and taken care of. A esa conciencia total de que estamos completamente seguros y cuidados. And all that we're meant to be doing can be done through us, even from that place. Y que todo lo que se supone que debemos de hacer va a ser, se va a realizar a través de nosotros desde ese espacio. And it still amazes me how much gets done, like, from the place of stillness and peace. Y a una hora me sigue sorprendiendo cuánto se puede llevar a cabo desde ese espacio de paz y de quietud. In some ways it, it's it's no different in terms of what it looks like externally. Y de algunas maneras parece que es lo mismo en términos de cómo se ve de, en, en la forma externa. But the presence, the state of mind is not personally invested or working. Pero la mente personal, el estado de la mente, sé que la mente personal no está involucrada o no está identificada con eso. You're just watching and allowing and enjoying it, like the description of the parables coming through. Solamente lo estás viendo, lo estás disfrutando, lo estás viendo cómo, cómo viene, cómo atrave se atraviesa de ti, igual que las, pal las parábolas atravesando el, en, en David. Yeah. Mm. And I would like to, for a moment, come back to Mary. Y por un momento quisiera regresar nuevamente a María. Mary Magdala. A María Magdalena. When Jesus was crucified and was put in the tomb. Cuando Cristo fue eh, crucificado y fue colocado en la tumba. And the stone was rolled away. Y se movió esa piedra grande. Who was the first person to see Jesus? ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús? Was it any of the apostles? ¿Fue alguno de los apóstoles? No. It was Mary. Fue María. Because she was the first one that was ready to see Jesus come out of the tomb. Porque ella era la primera persona que estaba lista a ver a Jesús afuera de la tumba. Her mind was so close to Jesus. Su mente estaba tan cerca de Jesús. She could hear what he was talking about about. Que ella podía escuchar realmente de qué estaba hablando él. The temple being torn down and coming and rebuilt in three days. Diciendo que el, el reino iba a ser este... ¿La kingdom? El templo. Yeah. I'm sorry. Que el templo iba a ser destruido yeah. y iba a ser reconstruido en tres días. Jesus told everyone what was going to happen. Jesús le dijo a todos que era lo que iba a suceder. But she was the one that had the eyes to see. Pero ella era quien tuvo los ojos para ver. Because her mind was so close to Jesus. Porque su mente estaba tan cerca a la de Jesús. So... Uh, even when she went to tell the apostles, y aun cuando ella fue y les platicó esto a los apóstoles, who were locked in the upper room, que estaban encerrados en el uh, cuarto de arriba, en la habitación de arriba, the Bible said all of them thought she was crazy. En la Biblia dice que todos ellos pensaron que ella estaba loca. They couldn't believe what she was talking about. No podían creer de qué estaba hablando ella. Because they weren't ready to see him. Porque no estaban listos para verlo. They still saw him as a man. Aún seguían viéndolo como el hombre. And men don't come out of the grave. Y los hombres no se salen de sus tumbas. And then uh, I did go to France and visit Mary Magdalene's cave. Y sí, tuve la oportunidad de visitar Francia e ir a la cueva de María Magdalena. Because after Jesus passed away, she went over to uh, to France and and did teaching for a number of years. Porque cuando murió Cristo, ella viajó hacia Francia y dio enseñanza durante varios años. But then she went for the last three decades of her life to live in a cave. Y luego para las últimas tres décadas de su vida se fue a vivir a una cueva. And live in silence and communion with Christ. Y vivió en silencio en comunión con Cristo. 
And there was a friar who showed up to help feed her and bring her food. Y se acercó un fuego que ayudó a llevarle comida para que pudiera alimentarse. She just went into these mystical experiences that Kirsten is describing. Ella entraba en estas experiencias místicas que está describiendo Kirsten. For three decades. Durante tres décadas. Just living in communion in mind with Christ. Solamente viviendo en comunión en la mente con Cristo. So it's good to hear these parables. Entonces es bueno escuchar estas parábolas. Because your mind is asking, where is all this heading? Porque tu mente está preguntando hacia dónde me, eh, me está llevando todo esto. It's heading into peace of mind. Está eh, llevando hacia la paz de la mente. And a very still experience of Christ. A una experiencia muy quieta de Cristo. Until the point comes when you lay the body and the world aside. Hasta que llegue el punto en que vas a dejar a un lado el mundo y tu cuerpo. In gentleness. En de manera gentil. When you realize that you cannot die. Cuando tú te des cuenta que en realidad no puedes morir. The death was just a false belief. Que esto solo, que la muerte solo era una creencia falsa. Now not everyone will take that path. Ahora no todos van a tomar ese camino. The form will be individualized. La forma va a ser muy individualizada. But the state of mind will be the same. Pero el estado de la mente va a ser el mismo. And you don't have to be afraid of this state of mind. Y no debes de, o no necesitas sentirte temeroso de este estado de la mente. You'll have everything that you need. Vas a tener todo aquello que necesites. Para la demencia espiritual. Yeah. I. It, it's difficult for me to speak in front of large groups of people. Para mí es algo difícil el hablar frente a uh, grupos de muchas personas. Because a great deal of sadness comes up in my life. Porque me viene a, a, a la mente una gran tristeza acerca de mi vida. Often just saying my name. Invokes tears in a large group. A veces el solamente decir mi nombre evoca lágrimas en un grupo grande. But I feel moved to tell people about the laughter we had this morning. Pero me siento movido a compartir con las personas de este grupo de acerca de la risa de esta mañana. And how it originated with Kathy. Y cómo se originó con Kathy. Our typical shares are verbal, and we speak what we have to say, and eh, others kindly normalmente. listen. Normalmente nuestros compartires son hablando y expresamos lo que sentimos o pensamos y los demás escuchamos. But her share was emotion. Pero su compartir fue emoción. And she began to laugh. Y comenzó a reír. And then someone else began to laugh. Y luego alguien más también comenzó a reír. And then someone else. Y alguien más. And someone else. Y alguien más. Until almost the entire room was in laughter. Hasta que casi todo el cuarto estaba con, con la risa. It came and left like the tide. Y entonces vino y se fue como una marea. A wave would crash. Y llegaba una, una ola. I'd almost wet myself. Que casi me mojaba. <laughs> <laughs> and then the tide would go out. Y entonces se iba la marea. <laughs> and then there'd be another wave. Y luego había otra ola. And it came and it went. Y vino y se fue. And time stopped. Y el tiempo se detuvo. We were all in the moment. Todos estábamos en el momento. And it just came and it went. Y solo venía y se iba. Sometimes it came to everyone at once. A veces se eh, llegaba para todos al mismo tiempo. And other times it seemed to ripple around the room. Y en otras ocasiones parecía que iba pasando de persona en persona en la habitación. But my perception was. Pero mi percepción fue. I would be content. Que yo estaría contento. To spend the rest of my life. El pasar el resto de like mi vida de esa manera. And I've never experienced. Y eso es algo que nunca he experimentado. Sp spontaneous laughter like that. La risa espontánea de esta manera. Without a catalyst. Sin un catalizador. That was verbal. Que haya sido verbal. Someone saying something funny. 
de que algo haya dicho alguien que fuera chistoso or someone doing something funny o que alguien hiciera algo chistoso but the only catalyst was one person's joy pero el único catalizador fue la dicha de una persona and it seemed to be without end y parecía que no tenía fin and it was a huge healing for me y para mí fue algo muy sanador and a very strong peak experience that I will always remember y esta será como la primera experiencia pico que, que siempre voy a recordar. Y me demuestra que las enseñanzas no siempre son verbales. And in that moment, there was no past. Y en ese momento no había pasado. Ni siquiera estaba el pasado del, cal del catalizador que comenzó la risa. And it was just a very amazing experience. Y solamente puedo decir que fue una experiencia muy sorprendente. And I wanted all of you to know y quería yo que todos ustedes supieran the origin of the laughter que el origen de la risa and my perception of it en mi percepción de esto and it wasn't just people telling jokes or doing funny things y que era no no de personas que estaban haciendo cosas chistosas o contando chistes thank you gracias Yeah, this place is like a sanctuary. Sí, ahora este lugar es como un santuario. I see Nikita sitting over there. Veo a Nikita que está sentada más allá. Uh, earlier this year, back around the beginning of February. Sí, eh, en, al inicio de, de este año en febrero. When Nikita came down here to Mexico for the first time. Cuando Nikita vino a México para la primera vez. Uh, one evening she she brought a blanket and came to sit down by the the fire. En una ocasión bajó con su cobija y se sentó frente al fuego. And then the next day she was still sitting in the same position with the blanket around her. Y al día siguiente estaba sentada en la misma posición, este cobijada con la con la manta. And that's just a symbol of of giving your mind permission to forget the world. Y eso es solamente un símbolo de darle permiso a tu mente para olvidarse del mundo. You allow yourself to drop deep within. Te permites a ti mismo a ir muy profundamente adentro de ti, a caer dentro de ti. Yeah. And you just lose track of all of time and space. Y solamente ahí pierdes el, todo el sentido del tiempo y del espacio, la noción del tiempo y el espacio. There is a workbook lesson in A Course in Miracles. Hay una lección en el libro de ejercicios de un curso de milagros. That I stayed with for many, many days con la cual yo me quedé durante muchos, muchos días. And it's, I rest in God. Y esta, se, esta dice así, es descanso en Dios. And you can give yourself that permission. Y te puedes dar ese permiso a ti mismo. The ego will try to distract you with many busy doings. El ego quizá quiera distraerte con muchas quehaceres eh, ocupados, con mucha cosa que hacer. But the ultimate realization is I need to do nothing. Pero la realización máxima, la, la final, es que no, no tengo que hacer nada. Spirit is not asking anything of, of us except acceptance. El Espíritu no nos está pidiendo otra cosa más que aceptar, la aceptación. And acceptance is this perfect contentment. Y la aceptación es este contentamiento perfecto. Like Bruce was sharing with the laughter. Como Bruce compartió con la risa. No past. Sin pasado. Nothing to do. Nada que hacer. No cause. Sin, sin causa alguna. In this world. Sin causa alguna en este mundo. Yeah. And really that is our prayer for, for all of us. Y realmente esa es la oración para todos, eh, para todos nosotros. To have that allowance and that permission. El tener esa, ese permiso, esa aceptación, esa apertura. And to see the value of that. Y también ver el, el valor en ello.